Selamat datang di AI Usni Podcast. Podcast ini dipersembahkan oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia. Perkenalkan saya Alinka Rata Syazar Untuk podcast HI kali ini Kita sudah kehadiran teman-teman kita Yaitu Rati dan juga Zeril Yang juga merupakan mahasiswi Universitas Satya Negara Indonesia Yang mengambil jurusan ilmu hubungan internasional Oke okay, baik Jadi baru-baru ini uh, ada kejadian Di dunia internasional yaitu serangan 7 Oktober 2024 Yang dilakukan Hamas ke Israel Sehingga memancing perhatian dunia Perang Israel dan uh, Palestina kini mencuat lagi Hingga menimbulkan korban jiwa yang cukup menjadi perhatian publik internasional di Israel juga dikategorikan mengal- melakukan genosi, uh, genosida di Palestina uh, dengan ini negara-negara menunjukkan empatinya dalam forum-forum internasional seperti ulusan uh, resolusi untuk penjatan senjata hingga yang terbaru adalah usulan resolusi untuk menerima keanggotaan Palestina di PBB Amerika Serikat memveto proposal resolusi di PBB yang merekomendasikan Palestina menjadi anggota penuh di PBB pada 18 April 2024. Al-Jazeera mengusulkan proposal ini yang memuat keanggotaan penuh PBB berarti mengakui secara efektif negara Palestina yang mana hal ini selalu bertentangan dengan kepentingan AS untuk selalu melindungi Israel. Proposal ini didukung oleh 12 negara, tapi ada 3 negara yang menolak, yaitu salah satunya Amerika Serikat. Nah, dengan begitu, hari ini kita akan berdiskusi terkait mengapa Amerika Serikat uh, memveto keanggotaan Palestina di PBB. Mungkin sebelum bertanya lebih jauh, uh, kita akan bertanya ke pertanyaan yang dasar dulu nih. Banyak sekali berita ataupun berbagai informasi yang sudah melanda terkait dengan keputusan veto ini. Apa sih yang menjadi alasan uh, resmi dari yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk memveto keanggotaan Palestina? Mungkin pertanyaan dasar ini kita akan berikan ke Kazeril dulu. Oke, okay, terima kasih ya Lingka atas pertanyaannya. Jadi tadi uh, alasan resminya Amerika Serikat ya. Kenapa Amerika Serikat tuh uh, memveto sih? Gimana alasannya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya uh, kita lihat nih dari beberapa sumber-sumber Jadi Amerika Serikat itu memveto keanggotaan Palestina dengan dalih bahwa Palestina ini tuh harus uh, apa ya kemerdekaan Palestina ini harus dibentuk melalui negosiasi antara Israel sama Palestina. Jadi nggak bisa tuh dari sidang ini akhirnya uh, muncullah negara Palestina gitu kemerdekaan Palestina tuh nggak bisa diambil dari sidang gitu karena uh, wakil duta besarnya AS untuk PBB ini uh, menyatakan bahwa Amerika Serikat ini masih mendukung solusi dua negara. Jadi solusi dua negara ini merupakan solusi yang diberikan Amerika Serikat untuk konflik ini nih isu ini. Nah, tapi menurut AS tuh veto ini tuh tidak menentang apa ya kemerdekaan Palestina. Dia hanya nggak mau kemerdekaan Palestina tuh dapat dicapai melalui sidang PBB gitu. Jadi keanggotaan Palestina di PBB ini juga bukan merupakan isu yang baru ya. Jadi udah lumayan lama sih kayak dari sebelum-sebelumnya bahkan dari 2011 juga nih otoritas Palestina tuh udah apa ya kayak mengajukan untuk kemerdekaan Palestina tapi ternyata dapat tekanan lagi nih dari AS ditolak. Yang akhirnya pada 2012 Palestina Nah, ini cuma bisa jadi uh, pengamat pengamat di PBB jadi dia cuma bisa hadir tapi nggak bisa memberikan keputusan kayak gitu nah alasan yang dikemukakan wakil dubes AS tadi ini cenderung diplomatis ya apalagi mengingat uh, Amerika Serikat tuh pernah menolak usulan keanggotaan penuh Palestina ini jadi solusi dua negara yang kayak dibilang si duta besar AS untuk PBB tadi tuh udah dilakukan sejak lama uh, kurang lebih 1993an sekitar tahun segitu jadi uh, for information uh, solusi dua negara ini merupakan suatu kerangka kerja yang diberikan kepada Israel sama Palestina. Jadi mereka ini uh, apa ya diberikan kekuasaan atas wilayahnya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat nih negara Palestina yang sekarang itu sebenarnya dibagi dua. Jadi ada dua negara untuk dua bangsa. Uh, negara Israel untuk orang-orang Yahudi, sementara negara Palestina itu untuk orang-orang Palestina kayak yang kita tahu sekarang tuh kayak Tel Aviv itu kan dikuasainya sama Israel kan. Terus kayak Gaza, West Bank itu uh, Palestina gitu. Nah, itu tuh solusi dua negara tuh bentuknya seperti itu. Nah, solusi dua negara ini tuh dimuat dalam perjanjian Oslo namanya. Jadi perjanjian Oslo ini uh, adalah perjanjian yang dibuat untuk menengahi uh, konflik ini. Kayak uh, mereka negara dibatasi, terus habis itu nggak boleh saling apa namanya serang-menyerang antara Israel dan Palestina, kayak gitu-gitu. 
Nah perjanjian Oslo ini juga merupakan hasil negosiasi antara Israel dan Palestina. Kayak yang dibilang tadi kan, kalau misalnya uh, kemerdekaan Palestina itu harus didahului oleh negosiasi. Karena perjanjian ini atau solusi dua negara ini juga diawali dengan negosiasi. Jadi harus ditutup dengan negosiasi lagi menurut Amerika Serikat itu begitu. Nah sebenarnya kalau yang kita lihat ya masuk akal sih dan apa ya sesuai dengan catatan sejarahnya gitu tapi uh, jawaban atau keputusan veto di tengah-tengah isu genosida ini terkesan apatis dan apa ya sensitif bagi dunia internasional gitu apalagi kan uh, Israel ini uh, banyak dikecam juga kan sama negara-negara di dunia gitu dan keputusan veto ini uh, termasuk yang apa ya kayak menyayangkan aja sih apa yang dilakukan uh, Amerika dan Israel terhadap Palestina kayak gitu Oke, baik. Terima kasih, Kak Zeril. Mungkin selanjutnya yaitu terkait dengan Amerika Serikat kan terus nih, terus melakukan veto kepada Palestina. Kepentingan apa sih, Kak, yang dimiliki oleh Amerika Serikat di Timur, uh, Timur Tengah yang akhirnya juga telah mempengaruhi keputusan veto ini? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama Kak Ratu. Oke, okay, thank you. Pertanyaannya untuk Kak Elinka. Uh, terkait kepentingan ya, kita bisa lihat dulu dari kekuatan Amerika Serikat. Setelah Perang Dingin Usai itu, Amerika Serikat kan menjadi satu-satunya kekuatan global yang mendominasi ya karena Uni Soviet mengalami keruntuhan. Nah setelah mendapatkan kekuatan global ini Amerika Serikat itu mulai ikut campur dalam banyak isu global. Amerika Serikat juga menyebarkan demokrasi, HAM dan penegakan hukum lainnya. Selain itu Amerika Serikat juga mendukung institusionalisasi world policy terutama penegakan hukum HAM dan juga demokrasi. Nah Amerika Serikat ini kalau dihitung dari sejak perang dunia di Perang Dingin Usai itu telah menjadi kekuatan hegemoni yang dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun pada nyatanya di Timur Tengah kekuatan Amerika Serikat ini agak bergeser karena adanya keterlibatan negara lain dan juga adanya konflik di regional. Amerika Serikat ini dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik regional antara Iran dan juga Arab Saudi terkait minyak. Nah, hal inilah yang menciptakan terhambatnya dominasi tunggal di kawasan Timur Tengah tersebut. Kemudian, selain adanya terhambat karena konflik regional, hegemoni AS ini juga terinterupsi karena adanya keterlibatan negara lain seperti Rusia, yang mana Rusia ini ada kehadiran militer dan politik di kawasan tersebut. Nah, kawasan Timur Tengah ini kan negara-negaranya penuh dengan konflik ya. Salah satunya yang paling banyak konflik itu ada Suriah. Nah, Rusia ini menganggap bahwa Suriah ini menjadi kawasan yang e, negara atau kawasan yang sangat e, strategis dan penting untuk menghambat dominasi Amerika Serikat ini. Maka dari itu, Rusia menjalankan kebijakan militernya dengan membangun pangkalan militer di sana. Selain itu, selain Rusia, ada juga Tiongkok. Berbeda dengan Rusia yang... E, interupsinya terkait militer dan politik Tiongkok ini interupsinya terkait ekonomi dan juga infrastruktur dimana Tiongkok ini membangun kekuatan di Timur Tengah lewat kebijakan Belt and Road Initiative Nah, Tiongkok ini memberikan kerjasama ekonomi dan infrastruktur kepada negara-negara Timur Tengah yang tidak didapatkan dari Amerika Serikat karena seperti yang diketahui bahwa kebanyakan kerjasama yang diberikan Amerika Serikat itu berbasis oleh militer, bukan infrastruktur ataupun ekonomi. Selain itu, e, tidak seperti Amerika Serikat, Tiongkok ini berhasil memperbaiki hubungan diplomatik antara dua negara Timur Tengah yang telah renggang begitu lama yaitu antara Arab Saudi dan juga Iran. Dalam hal ini, Tiongkok itu berperan aktif dalam kesepakatan perbaikan hubungan diplomatik mereka dan hal ini tuh menjadi bukti semakin kuatnya peran Tiongkok pada arena politik global yang mengalahkan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah selain itu keterlibatan negara-negara di, di Timur Tengah ini menjadi domi membuat dominasi Amerika Serikat tuh mengecil sedangkan uh, kita bisa tahu bahwa Timur Tengah ini kawasan yang sangat strategis wilayahnya dan juga sangat kaya dari minyak baja tembaga dan lainnya nah dan padahal ini kawasan itu sangat penting ya karena dari Presiden Trump sendiri pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat ini tengah mengalami ancaman global yang berbahaya. Ini tuh karena pengaruh dari Rusia dan juga karena kebangkitan dari kekuatan Tiongkok yang mana ini dapat mengancam nilai-nilai liberal dari Amerika Serikat. Maka dari itu, Amerika Serikat ini terus mencoba untuk mempertahankan sekutunya yang ada di kawasan Timur Tengah dan seperti yang diketahui bahwa sekutu paling lengket dari Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah itu adalah Israel sendiri. Nah, selain dari hal itu tuh kita juga bisa lihat bahwa Amerika Serikat ini sedang dalam keadaan yang terjebak di antara kekuatan Tiongkok dan Rusia di kawasan Timur Tengah. Dan kita juga tahu berdasarkan sejarah Rusia dan Tiongkok ini timur ya. Amerika Serikat sendiri yang ada di barat di sana. 
Nah, dalam ketegangan yang dialami Amerika Serikat ini, Tiongkok justru sudah menandatangani dokumen kerjasama Belt and Road Initiative dengan seluruh negara dari Liga Arab. Selain itu, Rusia pun uh, akan segera merealisasikan pembangunan pangkalan militer baru di bibir di bibir Laut Merah Sudan. Yang mana hal ini terjadi uh, Rusia, setelah Rusia mendapatkan persetujuan dari Sudan. Nah, um, dan dari sini tuh Amerika Serikat hanya punya pilihan untuk melindungi Israel karena dia tidak punya teman lain yang benar-benar dekat dengan Amerika Serikat karena uh, selain Israel semuanya itu mulai membangun kekuatan dengan Tiongkok dari inisiatif Belt and Road itu sendiri. Baik, terima kasih Karatu. Uh, mungkin selanjutnya yaitu uh, di balik kebijakan veto Amerika Serikat ini pasti ada beberapa faktor Kak yang akhirnya yeah. mendorong Amerika Serikat yeah. untuk uh, apa ya mengeluarkan kebijakan tersebut di PBB. Kira-kira mm -hmm. uh, menurut Kak Zeril nih, mm. uh, jika kita lihat dari faktor internal apa sih yang menjadi penyebabnya dari Amerika Serikat untuk uh, mengeluarkan kebijakan ini? Mm, okay. Kalau kita bicara tentang faktor internal apa sih? yang uh, memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik Israel Palestina itu adalah lobby lobby dari kelompok-kelompok uh, pro Israel dan kelompok komunitas Yahudi karena seperti yang kita tahu komunitas Yahudi itu besar di uh, Amerika Serikat dan otomatis orang-orang yang komunitas Yahudi ini pasti pro Israel kan nah jadi kelompok kelompok ini tuh berjalan beriringan dan dia tuh berjalan nggak hanya di sosial tapi juga di politiknya Amerika Serikat jadi uh, salah satu apa ya kelompok pro Israel lembaga pro Israel yang salah yang apa ya yang dapat uh, memengaruhi dengan kuat itu ada IPAC IPAC itu adalah American Israel Public Affairs Committee yang mana kelompok lobby IPAC ini uh, berperan secara signifikan membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik uh, Israel Palestina. Nah, IPEC ini didirikan pada tahun 51 1951 yang uh, sekarang ini dia jadi organisasi lobby terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Khususnya di isu-isu kayak Timur Tengah gitu. Nah, IPEC ini tuh berhasil meloloskan uh, meloloskan calon-calon uh, politisi atau anggota Kongres yang uh, pro Israel dengan begitu tuh eksistensi uh, IPEC ini tuh dapat lebih dilihat karena calon-calon yang pro tadi udah dilolosin sama IPEC ya kan masuk ke Kongres. Nah, kelompok kepentingan itu menjalankan aksinya agar kebijakan AS ini bisa sesuai dengan uh, apa kepentingan-kepentingan Israel. Nah, jadi mereka tuh uh, secara apa ya? tidak langsung secara tidak tertulis tuh membuat semacam konsensus bahwa uh, semua kebijakannya itu mau nggak mau harus uh, pro Israel terlepas apapun kasusnya terlepas bagaimana uh, gimana kondisi Israel tindakannya seperti apa itu pokoknya kebijakan negarinya akan pro Israel kayak gitu nah peran kelompok uh, pro Israel tadi untuk mem melobi ini Uh, juga lebih apa ya terorganisir dan lebih kompleks gitu kayak misalnya terbentuk Democratic Majority for Israel yang mana ini tuh kayak semacam lembaga advokasi di bawah Partai uh, Demokrat yang didirikan tahun 2019 dengan misi utamanya tuh untuk mempertahankan dan memperkuat dukungan AS Israel lalu abis itu ada The Republican Jewish Coalition jadi yang tadi kan lebih ke pro Israelnya kan nah yang sekarang ini lebih ke kelompok Yahudinya nih dari Partai uh, Republik jadi didirikan pada tahun 1985 yang mana tujuannya ini adalah untuk mengeratkan hubungan antar komunitas Yahudi dengan hubungan uh, Amerika gitu khususnya dari orang-orang di Partai Republikan. Nah ini kan menunjukkan bahwa lobbynya itu tuh bukan hanya di Kongres tapi di pra Kongres gitu. Jadi mereka lebih apa ya lebih selektif untuk memilih orang-orang Kongres mana sih dari partai mana nih antara dua partai yang berpengaruh di Amerika Serikat yang pro Israel gitu. Nah orang-orang yang pro Israel ini bakal diloloskan masuk ke Kongres. Nah lobby untuk meloloskan itu itu uh, salah satunya dengan pendanaan. Pendana ini yang paling apa ya? Paling kelihatan sih sebenarnya. Jadi antara AS ke IPEC dari IPEC ke Kongres kayak gitu-gitu tuh sering banget terjadi. Kayak misalnya baru-baru ini tuh uh, AS itu memberikan kayak apa ya? dana ke IPEC untuk uh, memberikan bantuan keamanan ke Israelnya. Jadi dari AS ke IPEC terus disalurkan ke Israel. Itu dananya tuh sebesar 3,3 miliar US dollar. Itu itu dana yang besar sih apalagi untuk menunjang apa ya? kekuatan Israel saat ini kan di tengah-tengah konflik ini. 
Nah selain itu uh, selain pendanaan ke Israel, si IPEC juga ngasih pendanaan ke Kongres, ke anggota Kongres. Jadi pada pemilu 2022 IPEC ini pernah mendanai sekitar 365 kandidat pro Israel yang dari Partai Republikan sama Demokrat. Jadi di pemilu itu uh, IPEC ini menghabiskan sekitar 50 juta dolar untuk calon-calon uh, anggota Kongres ini biar gimana caranya mereka ini nanti ketika benar-benar duduk di Kongres dia itu uh, membela kepentingan Israel terus. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat ini semacam memiliki apa ya beban moral karena dia tuh udah didanai gitu sebelum masuk ke Kongres orang-orang ini tuh udah didanai sama IPEC jadi mau nggak mau dia harus membalas uh, membalas jasa tadi dengan uh, kebijakan yang lebih pro Israel. Nah kebijakannya itu juga kayak yang seperti yang veto ini terus kayak menolak gencatan senjata kan pernah juga kan Amerika Serikat. Nah itu tuh bentuk sebagai apa ya balas jasanya politisinya Amerika lah terhadap IPEC. pack gitu. Jadi uh, kalau misalnya kita lihat faktor internal yang paling memengaruhi adalah si anggota lobby ini uh, kelompok lobby ini gitu. Oke okay, baik, terima kasih Kak Zerio. Baik, selanjutnya itu uh, dari uh, veto ini, apa sih dampak veto terhadap uh, perdamaian Israel Palestine dan hubungan jangka panjang dari yang Amerika Serikat dengan negara-negara kawasan di Timur Tengah? Mungkin pertanyaan ini bisa dilanjutkan. Berbicara tentang dampak ya, perlu digarisbawahi bahwa Timur Tengah itu merupakan kawasan yang selalu memiliki konflik. Nah, penggunaan veto terhadap proses perdamaian Israel Palestina ini tuh secara tidak langsung justru memperlihatkan bagaimana terhambatnya penciptaan perdamaian di kawasan Timur Tengah tersebut karena konflik di antara Israel dan Palestina ini termasuk konflik terpanjang di sejarah dunia. Nah, dengan menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB Amerika ini seperti mengisyaratkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mendukung solusi di antara dua negara yang menjadi dasar banyak inisiatif perdamaian. Veto yang dilakukan AS ini dapat memperkuat persepsi terkait ketidakseimbangan kekuatan dalam konflik Israel dan Palestina. Veto AS ini dapat memperkuat pandangan e, bahwa dukungan AS ini terlalu berat di Israel gitu. Karena e, selalu penggunaan veto ini selalu di posisi yang mendukung Israel gitu ya. Terus Ini juga dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Israel untuk berpartisipasi dalam negosiasi yang substansial dengan Palestina. Nah, situasi ini tuh dapat e, mempertahankan status quo saat ini, yang mana ini menghalangi kemajuan menuju penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Veto AS terhadap keanggotaan Palestina di PBB ini juga dapat mempengaruhi stabilitas regional di kawasan Timur Tengah itu sendiri karena ini menciptakan rasa tidak puas dan frustasi yang dirasakan oleh masyarakat Palestina dan juga negara-negara Arab lainnya. Bahkan ini juga e, menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kelompok-kelompok seperti Hamas yang mana ini tuh bisa menciptakan kelompok radikal yang lainnya yang atau ekstremis yang dapat memanfaatkan sentimen anti AS ini dan anti Israel untuk memperkuat dukungan dan merekrut anggota-anggota baru dalam kelompok mereka. Nah, kelompok-kelompok tersebut ini juga cenderung mendukung Iran yang saat ini terlibat dalam konflik dengan Israel. Kemudian Veto yang dilakukan AS terkait keanggotaan Palestina di PBB ini tuh berhasil mendapatkan beragam kritik dan kecaman dari negara-negara be- lain dan juga pihak yang lain. Salah satunya juga Indonesia juga memberikan menyayangkan gitu kegagalan berulang dari Dewan Keamanan PBB e, dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB. Nah, kritik dan kecaman ini tuh berdampak banget pada hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Nah, kemudian dampak dari veto AS terhadap keanggotaan Palestina yang dapat menghentikan salah satu konflik terpanjang di Timur Tengah ini secara tidak langsung tuh menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Nah, hal ini tuh membuat beberapa negara Timur Tengah menjadi kurang percaya akan kekuatan Amerika Serikat untuk menciptakan perdamaian karena yang kita tahu Amerika Serikat ini kan selalu menggaung-gaungkan perdamaian, demokrasi, HAM. Dan ini tuh juga jadi mempertanyakan kredibilitas Amerika Serikat dan akhirnya negara-negara ini berpaling bekerja sama dengan kekuatan lain yang dianggap bisa memberikan perdamaian. Nah, selain itu dari yang memberikan perdamaian itu salah satu kekuatan yang menjadi pandangan negara lain yang bisa memberikan perdamaian itu ada Tiongkok dengan kerjasama ekonominya itu. Nah salah satu Tiongkok ini pernah juga nih terlibat dalam uh, pena- pengadaan untuk perdamaian ini salah 
salah satunya tuh Tiongkok telah terlibat dalam misi anti pembajakan dan juga keamanan maritim di Laut Arab dan juga Teluk Aden dan juga Tiongkok pernah melakukan operasi skala besar untuk menyelamatkan warga negaranya dari Libya dan Yaman bersama Arab Saudi, Iran dan Turki. Jadi uh, yang tadi itu tuh bukan Tiongkok sendiri, dia tuh bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah tersebut. Nah, selanjutnya tuh Tiongkok ini tuh secara perlahan ya, dia telah memainkan peran penting dalam meredakan krisis di Suriah serta dalam membujuk Iran untuk menandatangani kesepakatan nuklir. Selain itu, Tiongkok juga meningkatkan upaya mediasi uh, dalam mengatasi krisis di Suriah dan Yaman. Serta Tiongkok juga bahkan berperan dalam merestorasi hubungan diplomatik yang tegang antara Arab Saudi dan Iran. Selain dari lingkup diplomatis itu sendiri, Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah ini juga semakin dekat dengan adanya Belt and Road Initiative karena negara-negara Timur Tengah ini kan adalah kebanyakan tuh adalah negara-negara ber kembang dan itu di ya dan itu menjadi e, bantuan bagi mereka untuk mendapatkan infrastruktur dan ekonomi dari Tiongkok. Nah, dampak ini tuh menjadikan kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah tuh semakin melemah dengan adanya keterlibatan Tiongkok yang dianggap lebih memiliki kredibilitas dan lebih aman dan juga bahkan membawa perdamaian. Dari pandangan Kazeril dan juga Karatu nih, bagaimana reaksi komunitas internasional terhadap veto ini? Apakah ada negara yang di mana secara khusus mendukung ataupun juga ada negara yang sekaligus juga menentang hmm. gitu? Oke, okay, jadi uh... Reaksi komunitas tuh beragam ya, karena kalau kita lihat hasil voting dari uh, resolusi di PBB itu juga kan beragam, ada yang in favor, abstain, bahkan menolak juga, termasuk AS kan. Jadi, uh, tapi reaksinya tuh uh, mostly dia kritik sih bentuknya, kayak yang dibilang Ratu tadi, banyak banget negara yang akhirnya kritik terhadap AS ini gimana sih cara kerjanya, kebijakannya gimana. Contohnya kayak uh, otoritas Palestina yang sendiri gitu, mereka mengkritik uh, AS bahwa veto ini tuh jatuhnya semacam apa agresi secara terang-terangan dan malah membuat konflik ini tuh semakin uh, semakin apa ya, semakin panjang gitu, semakin kompleks karena uh, dianya juga tidak membawa perdamaian sebagai negara adidaya gitu. Nah, uh, Otoritas Palestina juga menyayangkan sikap AS yang uh, dia tuh semacam tidak adil, tutup mata atas kekerasan yang terjadi di Palestina gitu. Israel kan udah mendapat apa ya status sebagai negara melakukan genosida kan sama kayak Jerman di era Perang Dunia Kedua itu tuh sama-sama buruk gitu. Tapi kenapa nggak adil? Reaksinya tuh nggak adil gitu. Nah jadi uh, AS uh, juga seakan-akan tuh tidak memberikan ruang untuk Palestina berbicara di forum-forum internasional karena kalau misalnya kita lihat konflik kayak gini tuh kita perlu apa ya perlu pandangan dari negara kedua negara yang melakukan konflik kan. Nah sementara veto ini tuh seakan-akan memblok Palestina untuk dia tuh nggak bisa nyeritain apa sih sebenarnya yang terjadi di Israel dan Palestina itu apa yang dilakukan Israel di Palestina itu tuh dia nggak punya kesempatan berbicara karena kan keanggotaannya tadi di veto kan. Nah, akhirnya tuh e, resolusi ini tuh men- mencerminkan apa ya, semacam standar ganda juga bagi e, negara-negara kayak Palestina ini. Nah, kekecewaannya juga dilanjutkan dengan Hamas. Hamas ini kayak semacam organisasinya kayak partainya gitu yang di dalam e, Palestina. Jadi Hamas ini yang melakukan serangan yang sekarang dituduh sebagai teroris ya di dunia internasional. Dia tuh bilang kalau misalnya e, AS ini melakukan standar ganda gitu terhadap apa yang dikatakan sebagai pendudukan. Jadi kalau misal kita lihat tuh dulu e, pendudukan tuh nggak cuma dilakukan baru-baru ini kan dulu juga pernah e, Rusia Ukraina gitu kan. Dan itu tuh beda gitu pandangannya. Kalau misal Rusia itu AS benar-benar kayak kesel banget, marah banget, embargo dan segala macam hukuman ini itu. Tapi ketika Palestina, uh, ketika Israel melakukan ke Palestina tuh nggak ada respon apa-apa, nggak ada kecaman atau hukuman kayak gitu-gitu tuh membuat Hamas tuh jadi kayak ini tuh nggak adil. Itu bias gitu sebagai negara negara adidaya kan harusnya. Netral ya gitu kan Jadi ini uh, merupakan pandangan yang menurut Hamas itu nggak adil Nah kekecewaannya itu juga dirasakan oleh negara-negara Timur Tengah Timur Tengah kayak Iran, Qatar, Mesir, Turki Kayak gitu menganggap bahwa kegagalan resolusi ini Sebagai mundurnya keadilan dalam dunia internasional Bahkan negara pemegang hak veto lainnya kayak Rusia Ini tuh mengungkapkan bahwa yang dilakukan AS ini egois gini Udah banyak banget korban yang jatuh karena genosida Tapi dia tetap veto lagi, veto lagi, veto lagi Itu kayak semacam apa ya Kayak mementingkan kepentingannya lah ya tanpa memikirin gimana orang yang udah terbunuh hak asasi yang dilanggar dan lain-lain gitu nah e, di sisi lain tuh bahkan Israel sama AS itu mem- mengungkapkan pembelaannya bahwa 
uh, veto tersebut sebagai uh, proposal memalukan. Jadi kayak kenapa sih uh, menurut AS sama Israel tuh kenapa sih harus ada proposal ini gitu. Padahal udah jelas kayak ini tuh punya Israel bla 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 dan segala macam gitu. Jadi uh, mereka melakukan pembelaan bahwa ini seharusnya nggak ada gitu. Veto ini ya memang sudah terjadi karena memang resolusi ini seharusnya nggak ada. Jadi pembelaan mereka tuh di situ gitu. Terus uh, mereka juga kayak apa ya mengutuk Hamas dan mengatakan bahwa DKPB PBB itu gagal untuk uh, apa ya menekan terorisme karena Hamas kan dianggap sebagai terorisme dan jadinya apa ya kalau misal kita lihat tuh uh, Israel sama Amerika tuh kayak membelokkan pembahasan kan ya kan kalau kayak gitu tuh kayak bahasnya apa kita bahas awalnya di genosida dan lain-lain mereka malah membahas tentang bagaimana DKPBB yang gagal menangani terorisme Hamas dan lain-lain itu malah belok sekali dari awal pembahasan gitu. Nah kayak misalnya tadi yang sudah saya bahas AS itu masih keke untuk bilang kalau secara diplomatis ini dia percaya bahwa ini adalah solusi dua negara dan lain-lain padahal juga yang seperti yang kita tahu dia benar-benar bias banget nggak ada tuh solusi dua negara kayak gitu. Nah, e, kalau sini kan kita bisa lihat nih reaksi ini tuh menyoroti bahwa banyak penentangan terhadap e, bagaimana kebijakan AS, sikap AS di Timur Tengah ini. Menuk, bahwa AS ini kayak semacam tidak mendukung suatu negara untuk melakukan penentuan nasib sendiri. Karena kan yang dilakukan Palestina ini kan yang dicoba dilakukan Palestina itu penentuan nasib kan. Kayak mereka mau menentukan apakah kita berhak jadi e, negara penuh atau tidak kayak gitu kan. Uh, itu ternyata dilanggar lagi sama AS dan menunjukkan bahwa ini standar ganda gitu kayak yang seperti kita jelaskan tadi sekutunya sekutu AS tuh banyak mendapatkan dalam tanda kutip ampunan ya dari apapun yang mereka lakukan pelanggaran HAM kayak gitu sementara musuhnya musuh AS itu selalu mendapat uh, apa ya tekanan tekanan yang benar-benar masif gitu walaupun yang dilakukan sama tapi reaksinya berbeda nah itu tuh yang jadi apa ya sorotan sih di komunitas internasional bahkan banyak juga kayak aktivis-aktivis yang mengatakan bahwa ini tuh udah bias udah nggak bisa netral jadi kayak apa ya semacam yang dilakukan juga uh, veto ini kan penggunaan kekuasaan yang berlebihan jatuhnya yang mana ini ditujukan untuk uh, membela kepentingan yang dalam tanda kutip di sini salah ya, kayak gitu sih. Oke baik terima kasih Kak mungkin ada kata itu tambahan. <tuh> Oke baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui ataupun yang sudah kita bahas uh, bahwasannya memveto ini merupakan sebagian bentuk atas kebijakan dari Amerika Serikat. Akan tetapi apakah ada keputusan veto tersebut berdampak pada citra dan kredibilitas Amerika Serikat sendiri di dunia internasional? Nah, berbicara tentang citra dan kredibilitas ya, tentu keputusan veto AS ini memberikan dampak buruk atas citranya Amerika Serikat di dunia internasional. E, banyak negara yang mengecam keputusan Amerika Serikat karena ini dianggap tidak menunjukkan keadilan HAM yang selalu digaung-gaungkan oleh Amerika Serikat. Nah, salah satu negara yang benar-benar menunjukkan dirinya mengecam tindakan Amerika Serikat itu ada Tiongkok, di mana tuh pada saat sidang PBB, perwakilan Tiongkok ini menyatakan bahwa veto yang AS lakukan ini telah menghancurkan impian rakyat Palestina selama puluhan tahun. Nah, ini tuh juga e, mengatakan bahwa Kelangsungan hidup Palestina itu sudah terus-terusan diperas dan juga fondasi terkait solusi dua negara terus terkikis. Nah, keputusan Amerika Serikat in, membela Israel ini tuh dianggap sebagai logika gangster gitu ya. Selain itu, selain Tiongkok, banyak juga negara-negara lain di pihak lain yang melihat veto ini sebagai tindakan yang menunjukkan ketidakadilan dan keberpihakan kepada Israel. Yang mana ini berpotensi merusak reputasi Amerika Serikat sebagai pendukung perdamaian dan hak asasi manusia. Kemudian uh, selain kedua itu tuh langkah ini tuh juga dianggap sebagai uh, bahwa Amerika Serikat ini tidak pernah netral dalam konflik Israel Palestina dan ini tuh secara langsung mengurangi pengaruh diplomatik Amerika Serikat dalam mediasi konflik di Timur Tengah dan bahkan memperburuk hubungan dari Amerika Serikat dengan negara-negara yang mendukung upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Nah sebelumnya tuh Amerika Serikat ini kan adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ya bahkan dia ini memil dunia ini nih memiliki norma responsibility to protect yang mana tuh ini bertujuan untuk mencegah terjadinya genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, setiap negara tuh memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari keempat 
kejahatan tadi ini jika suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kekuatan untuk melindungi rakyatnya terkait dari empat kejahatan tadi komunitas internasional itu memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih, mengambil tindakan kolektif demi menyelamatkan masyarakat global ini nah dalam salah satunya itu dalam kasus pelanggaran HAM di Uganda ya lalu ada perang Rusia Ukraina dan lainnya Amerika Serikat Amerika Serikat itu selalu ikut serta secara langsung gitu kan dalam menyelesaikan konflik ini sebagai bentuk dari komitmennya dalam menjunjung hak asasi manusia nah tapi di konflik Israel Palestina Amerika Serikat tidak melakukan hal yang sama nah uh, ini tuh dalam kasus Israel Palestina Amerika Serikat tuh justru menutup mata dan uh, terkait genosida yang dilakukan Israel di Palestina nah hal ini tuh menciptakan citra dan kredibilitas yang buruk karena karena Amerika Serikat dianggap tidak adil dalam menjunjuk hak asasi manusia dan hanya menjalankan hukum internasional di beberapa situasi dan tidak seluruhnya yang mana uh, hukum internasional ini seperti dijalankan hanya untuk negara-negara yang berpihak pada Amerika Serikat dan menguntungkan Amerika Serikat. Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Ratu dan juga Kak Zeril. Mungkin uh, sebelum kita penutupan podcast kali ini, ya, uh, Kak Zeril dan juga Kak Ratu ada close statement untuk pembahasan kita hari ini. Jadi, gitu ya. uh, jadi uh, close, uh, jadi akhir pembahasan kita tadi kan udah bahas tentang veto dan alasannya sampai ke sejarah dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat veto ini tuh dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi faktor internal sama faktor eksternal. Jadi mostly faktor internal itu dipengaruhi oleh lobby kelompok uh, tadi IPEC tadi kan kelompok lobby antara Amerikan eh, pro Israel ini nah yang mana akhirnya karena beberapa lobby entah itu dari pendanaan atau entah itu lobby dari partai ini membuat uh, semua keputusan Amerika tuh sangat pro Israel terlepas dari apapun yang dilakukan Israel terhadap Palestina sekarang gitu dan uh, untuk Faktor eksternalnya mungkin tadi yang udah dijelaskan Ratu tentang e, melemahnya kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah dan di mana e, sekarang tuh udah bergeser gitu kan ke Tiongkok, ke Rusia kayak gitu. Yang sekarang e, Amerika Serikat ini secara e, diplomatis ini cuma hanya cuma punya satu teman yaitu Israel. Jadi mau nggak mau itu terus yang dibela terlepas dari apapun yang dilakukan. Mungkin ada tambahan dari Ratu. Oke, okay, baik terima kasih untuk Ratu dan juga Kak Zeril. Uh, Uh, dari dari pembahasan kali ini sangat menarik banget untuk podcast HIUS nih kali ini yes. dan juga makasih banyak nih Kak yeah, sama-sama sudah makasih juga masukan dan juga pengetahuannya yes. uh, semoga di podcast kali ini juga memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua baik, baik terima kasih uh, untuk Azel dan Karatu dan terima kasih juga untuk semua bye bye